Kommission. Ja, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, wir haben da jetzt ein Zerrbild der Rentenpolitik in Deutschland erlebt, nämlich von der Frau, ja, doch, Frau Kollegin Lötsch, so ist es doch. Denn jetzt können sich nämlich die Bürgerinnen und Bürger in Osten Deutschlands auf verlässliche Renten verlassen und nicht nach Gutdünken, wie es nach der SED war, also wo sozusagen überhaupt nicht die Leistungsfähigkeit der Menschen berücksichtigt wurde, sondern nach imaginären Abschlüssen von FDGB letztendlich dann durch SED umgesetzt worden ist. Und das waren Armutsrenten in der ehemaligen DDR. Und das Zweite, das Zweite, die Rentenüberleitung 1991 ab 1. Januar 1992 hat den Bürgern in Ostdeutschland eine verlässliche Rente gegeben, und zwar eine Rente, die bedeutet, dass mittlerweile von den Rentnern in Ostdeutschland nur ein Prozent auf Grundsicherung angewiesen sind, während es im Westen Deutschlands drei Prozent sind. Also das zeigt auch sehr deutlich, dass diese Rentenüberleitung eine große Erfolgsgeschichte ist und dass wir dies auch so darstellen sollen. Denn alle anderen Darstellungen, Frau Kollegin Lötz, die dienen nur dieser Seite, die Sie nicht wollen und die wir nicht wollen. Also, dass das ganz klar ist jetzt und so. Und deshalb also, wer, wer die Erfolge der Wiedervereinigung hier nicht äh, letztendlich darstellen will und die ganze Zeit nur ein Zerrbild letztendlich den Bürgerinnen und Bürgern bereitet, der hat letztendlich, legt die Axt letztendlich an unser demokratisches Staatsgefüge fertig, Kolleginnen und Kollegen. Denn die, denn die Wahrheit liegt ganz woanders, nämlich, dass wir seit der Rentenüberleitung 1991 auf 1992 sind wir mittlerweile von damals 51 Prozent des Rentenwertes, die ja in Ostdeutschland mitgegeben war, sind wir mittlerweile bei 96,5 Prozent. Und das unter wirtschaftlicher Entwicklung. Das ist die Erfolgsgeschichte auch des Aufbaus letztendlich in den neuen Bundesländern. Der kann man klagen, vielleicht zu langsam vorangegangen ist. Aber das zu Förderst mit Helmut Kohl, mit der Treuhand letztendlich bewerkstelligt worden ist. Wir haben ja die, Ka die kaputten DDR-Betriebe letztendlich hier und damit auch den Menschen sichere Arbeitsplätze gegeben. Das missachten Sie. Diese Hinterlassenschaft der SED, die für die Sie verantwortlich sind, für die Sie ständig eingetreten und gearbeitet haben, diesen Missstand haben wir letztendlich mit unserer Politik, mit Helmut Kohl und mit unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel hier auch mit auf letztendlich aufgearbeitet. Und wenn der Kollege Bartsch vorher sich beklagt hat, dass es keinen Unipräsidenten ostdeutscher Herkunft gibt, keinen Bundesrichter ostdeutscher Herkunft gibt, so möchte ich sagen, er sollte doch zumindest dann zufrieden sein, dass wir eine Bundeskanzlerin als Ostdeutsch in ostdeutscher Herkunft haben. Aber das habe ich, dieses Lob habe ich auch noch nicht vernommen. Also unter dem Gesichtspunkt, glaube ich, ist es ja wirklich also eine schöne Geschichte, dass man nicht einmal das anerkennen will, also auf, aufgrund der Erfolge, die wir mit vorzuweisen haben. Und die sind hervorragend, diese Erfolge, nämlich dahingehend, dass wir die wirtschaftliche Entwicklung in Osten Deutschlands befördert haben. Dies auch weiterhin tun mit den entsprechenden Programmen. Aber wir mittlerweile ja in eine Situation geraten sind, dass wir uns nicht nur über Ostdeutschland zu letztendlich zu unterhalten haben, sondern dass wir auch feststellen müssen, dass wir im Westen Deutschlands an der Grenze zu Holland, an der Grenze in Ostbayern zu Tschechien, dass wir da Landkreise haben, die genauso schwierige Einkommensverhältnisse aufzuweisen haben wie Menschen in Landkreisen in Ostdeutschland. Und Sie wollen jetzt hergehen und wollen mit Ihrem Antrag zwar den Rentenwert angleichen auf 100 Prozent, wobei wir dies beschlossen haben, 2025 wird das geschehen sein. Und ich hoffe, rein unter wirtschaftlicher Entwicklung und nicht sozusagen unter administrativer Entwicklung. Aber, dann, aber Sie wollen dann die Höherwertung beibehalten. 
Und das ist eine große Ungerechtigkeit, nämlich gegenüber den Bürgern, die im Westen Deutschlands wohnen, weil ja die dann 20 Prozent eine geringere Rente haben für die gleiche Einzahlung, wie sie dann die Bürger in Ostdeutschland erhalten würden. Und das kann nicht sein. Sie sind eine spalterische Partei und nicht eine Partei, die zusammenführt. Und in diesem Sinne werden wir euren Antrag auch wiederum mit ablehnen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Max Straubinger. Nächste Rednerin, Ulrike Schielke-Ziesing für die Fraktion der AfD.